வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது முக்கிய கமெண்ட்ரிங்னா அவங்க ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காமிக்ஸை பற்றி கிடையாது பட் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை பற்றி தான் ஸோ என்ன நான் வளர்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நம்ம டாம் க்ரூஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவர் எப்படி சூப்பர் ஹீரோ ஆனார் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்க ரொம்ப ஃபெமிலியரான சீரீஸ் தான் வந்து நம்ம மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரீஸ் நிறைய ஃபேன்ஸ் ஆக்சுவலாக அதுக்கு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மிஷன் இம்பாசிபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டன்ஸுக்காக ரொம்பவே பேர் போனது பட் அதை விட நம்ம டாம் க்ரூஸுக்கு தான் ரொம்ப பேர் போனது ஏன்னா எல்லா ஸ்டன்ஸையும் அவரே பண்ணுவார் முக்கியமாக ஸ்டன்ஸ் மேனுக்காக அதே மாதிரி க்ரீன் ஸ்க்ரீன் விஎஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுவுமே இல்லாமல் அவரே அது பண்ணுவார் ஸோ அதுக்காகவே நிறைய பேர் ஃபேன்ஸாக இருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீலேயே ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பட் ஃபோரில் தான் வந்து பிக்கப் ஆகிடுச்சு முக்கியமாக அந்த கோஸ் ப்ரோட்டோக்கால் அதில் வந்து நம்ம போஜ் கலிஃபாவை எந்த ஒரு ஸ்டன்ட் மேனோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் தானே வந்து ஏறுவார் ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் அது மேலே உட்காந்து காலை செருப்பு கூட போடாமல் மேலே உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவார் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு எந்த பயமே இல்லை அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அது என்ன காமிச்சிருப்பாங்க அவருக்கு எந்த பயமும் இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறாரு அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது தான் மிஷம் ஒரு ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா சின்ன வயசில் பேசுகிற மாதிரி ஃப்ளைட்லேயே ஃபுட்போர்ட் எடுப்போம் பட் அவர் நிஜமாலே ஃப்ளைட்டில் ஃபுட்போர்ட் எடுத்துட்டாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு பயமே இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார் லைக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீட்டில் வந்து லைக் ரெண்டே ரெண்டு ரோப் வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ஃபுட்போர்ட் எடுத்து போயிருக்காங்க அவர் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டண்ட் ஒர்க் அது ஸோ யாராலுமே அந் யாருமே அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி ஏன்னா அவங்களோட கரியரே எந்த வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் நம்ம டாம் குரூஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ மிகப்பெரிய விஷயம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒரு வாட்டர் சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும் லைக் அந்த வாட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் அந்த மாதிரி மூச்சு அடைக்கி அந்த வாட்டர் ஸ்டண்ட்டை பண்ணியிருக்காரு ஸோ கம்மான் அவர் வந்துட்டு லைக் கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப்பர் ஹீரோவே மாறிட்டு வராது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோ அவுட் மிஷன் பாசிபிள் சிக்ஸில் வந்துட்டு அவர் அந்த ஸ்டண்ட்டெல்லாம் வேறு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் முக்கியமாக நம்ம நாலஞ்சு ஸ்டண்ட் மெயினாக இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் பற்றி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்னதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் சின்னதுன்னு சொன்னால் அவ்வளோ சின்னதுலாம் கிடையாது நம்ம டாம் குரூஸுக்கு அது சின்னது அதை ஒரு பைக் பைக் ரைட் சீன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பேர் வந்து அந்த பைக் ஓட்டணுமா ஆனால் அதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஆன் கம்மிங் டிராஃபிக் அதாவது எதிரில் வர டிராஃபிக்குக்கு ஆப்போசிட்டாக ஓட்டணும் ஸோ நம்ம மங்காத்தில் வந்து நம்ம அஜித் ஓட்டுவார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி பட் அஜித் ஓடும் போது நிறைய அந்த மாதிரி டிராஃபிக் கட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடம் நம்ம டேரக்டர் சொன்னாலும் இந்த மாதிரி நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீன் போட்டு அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம டாம் க்ரூஸ் கிட்டே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டாம் க்ரூஸ் வந்து பைக் எடுத்து சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டு வரேன் அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஓடுறதுக்கு ஆப்வியஸாக இதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க அந்த சேஃப்டி ஹாசர்ட் ஹெல்த் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க பட் நம்ம டாம் க்ரூஸ் வந்து பேச்சை கேட்காம அது அப்படியே கிளம்பிட்டாராம் ஸோ அப்படியே வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த ஷாட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒன் ஷாட் கிடையாது ஆப்வியஸ்லி பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அவரே இந்த ஸ்டண்ட்டை பண்ணது ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இமி பெசுக்குனாலும் வந்து அவர் வந்துட்டு உயிர் போகிறதுக்கே நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து அவர் பண்ண சின்ன ஸ்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சின்னதும் தான் அவருக்கு சின்னது தான் இது ஸோ ஒரு ரூஃப் டாப்பில் இன்னொரு ரூஃப் டாப்பு குதிக்கிறதா பட் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஈஸியாக போயிருந்துருக்கும் பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இப்படி குதிக்கும் போது அவர் காலை முன்னாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால காலை அந்த ரூஃப் டாப்பில் பட்டு உடஞ்சிருச்சாம் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சாம் ஸோ அப்படி இருந்தும் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கீழே விழாமல் அந்த சீனை வந்து முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு நொண்டி நொண்டியை முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த சீன் வந்து அப்படியே வந்து நாங்கள் படத்தில் போட்டிருக்கோம் சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெடிக்கேஷன் இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஈஸியாக வந்து குச்சி முடிச்சிருக்கலாம் பட் இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக காமிக்குது ஸோ படத்துக்காக என்ன வ
அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு பயமே இல்லைங்கிற போது தான் நம்ம வந்துட்டு ஆச்சரியம் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையிலேருந்து அந்த கீழே ஹெலிகாப்டர் வந்து சுற்றி சுற்றி இறங்கணும் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டு அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலான அந்த ஹெலிகாப்டர் ஸ்டன் ட்ரைவர்ஸ் கூட பண்ண முடியாது நம்ம டாம் குரோஸை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஹெலிகாப்டர்லேயும் ஃபுட்போர்ட் வச்சுருக்காரு ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா ஃப்ளைட்லேயும் ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறோம் இது நம்ம பெரிய விஷயமா ஸோ இந்த மனுஷனுக்கு வந்து எந்த ஒரு பயமே கிடையாது நான் திருப்பி திருப்பி அதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்துட்டு நம் அவர் கெத்து காமித்துக்காக இது பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு என்ன அது ஒரு பணமாக நீங்களே சொல்லுங்கள் ஸோ அவர் நினச்சா வந்து ஒரு தண்டர் ஆக்டரை போட்டு அந்த ஃபேஸை மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பட் அவர் வந்துட்டு ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட் கொடுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம படம் பார்க்க வரோம் நூற்றி இருபது ரூபா படம் பார்க்க வரோம் நம்மளுக்கு அது கெத்தாக ஃபீல் ஆகணும் அதுக்காக அது வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் தன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கடைசி அவர் பண்ண ஒரு ஸ்டண்டை பற்றி பார்ப்போம் அதுதான் ஹேலோ ஜம்ப் இது வரைக்கும் அவங்க பீரியடாக சொல்லிட்டாங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்டரும் இதை பண்ணதே கிடையாது ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட்லேருந்து ஆக்சிஜன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மேலேருந்து கீழே ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு கீழே குதிக்கணும் இது தான் ஹேலோ ஜம்ப் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹேலோ ஜம்ப் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நடக்குது ஸோ விஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு நடக்கிறதுனால இதை மூணு தடவை வந்து அவங்க ஷூட் பண்ணி ஆகணும் அப்படினா தான் ஹெச்டிஆர் குவாலிட்டியாக இருந்து ரெண்டாக பண்ண முடியும் ஸோ மூணு தடவை நம்ம டாம் குரோஸ் இந்த மாதிரி குதிச்சிருக்காரு யாருக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே கூட குதிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் செஷன் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ இவர் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே குதிச்சிருக்காரு இந்த ஜம்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் முதல்ல ஹைப்போதிக்ஸியான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் தான் எப்படி நீங்கள் சஃபகேட் ஆகலாம் அது மட்டும் நம்ம மயங்கிடலாம் நான் தூரத்தில் நீங்கள் குதிக்கும் போது மயங்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுன்னு சொல்லி யாரும் காப்பாற்ற வர மாட்டாங்க ஏன்னா குதிக்கிறது ரெண்டே பேர் தான் ஒன்று நம்ம டாம் குரூஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கேமராமேன் ஸோ என்ன வேணாச்சு நடக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்காக இவர் வந்து இந்த மாதிரி குதிச்சிருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே மெனக்கட்டு லைக் ஃபேன்ஸுக்கு நாங்கள் டெலிவர் பண்ணி ஆகணும் குவாலிட்டி கண்ட் கொடுக்கணுங்காக இவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோவாக மாறியிருக்காரு எனக்கு என்ன ஒரு தேர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருக்க ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஏன் நம்ம மார்வல் அண்ட் டிசி யாருமே கேஷ் பண்ணலாம் தான் ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம பேட்மேனை மாற்ற போகிறத வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்மேன் வரல நம்ம டாம் குரூஸை பட்டலாம் பட் என் ஒரே ஒரு பிரச்சனை அவர் ஒரு மூஞ்சி கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒடுங்கி இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறது நம்ம க்ரீன் லேண்டனாக நம்ம டாம் குரூஸ் வரவாக தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒன்று அவர் வந்து இந்த மார்வல் அண்ட் டிசியில் வந்தாங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெருமை தானே ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீ வேர்ல்டு ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கெலாம் வந்தார்னா அவர் இதுக்கு மேலே நிறைய பண்ணி நமக்கு நிறைய கொடுப்பார் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எதிர்பார்க்குறது ஒரே ஒரு விஷயம் மிஷன் இம்பாசிபிள் செவன் ஸோ அதில் வந்து அவர் மேபி இந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து குதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு எந்த பயமே கிடையாது தான் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் உங்களுக்கு டாம் குரூஸ் பிடிக்குமா நீங்கள் டாம் குரூஸ் பண்ண மறக்காம அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்கமாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் முக்கியமாக ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் பண்ணு கைஸ் வார்த்தா